இந்திய பெண்கள்னா உலகம் முழுவதும் ஒரு நல்ல மதிப்பிற்கு அதுக்கான காரணம் அவங்களோட அடக்கமும் ஒழுக்கமும் அழகும் தான் ஆனால் இவங்களை எல்லாம் தூக்கி சாப்பிடுற அளவுக்கு போலீசாரால் தேடப்பட்டு வரும் தி மோஸ்ட் வாண்டட் லேடி கிரிமினல்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க பொதுவா ஆண்கள் தான் கொலை கொள்ளை கடத்தல் மற்றும் போதை பொருள் விற்கிறதுன்னு செஞ்சுட்டு வருவாங்க ஆனா நாம இப்ப பாக்க போறது அதை விட மோசமான எட்டு பெண் தாதாக்களை பத்தி தான் பூலான் தேவி கொள்ளை அடிக்கிறதுல கில்லாடி பண்டிட் குயின் பிரபலமா அறியப்படுற ஒரு பெண் தாதா ஆரம்பத்துல கொள்ளை சம்பவங்கள்ல ஈடுபட்ட இவங்க அரசியல்வாதியாகவும் இருந்து வந்திருக்காங்க சரி இவங்க எப்படி தாதா ஆனாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க குழந்தை திருமணம் செய்யப்பட்ட இவங்க தனது கணவரால அதிகமா பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டிருக்காங்க இதன் காரணமா தனது சொந்த வீட்டுக்கே போயிட்டாங்க ஒடுக்கப்பட்ட இனத்துல பிறந்ததால உயர் ஜாதி மக்கள் இவங்களை இழிவுபடுத்த ஆரம்பிச்சுட்டாங்க இதனால சோற்றுக்கே வழி இல்லாம போனதால கொள்ளையடிக்க ஆரம்பிச்சு ஒரு பெண் கொள்ளைக்காரியா மாறிட்டாங்க இப்படி பல கொலை கொள்ளை சம்பவங்களில் ஈடுபட்ட இவங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணாம் ஆண்டு தானாகவே முன்வந்து சரணடைஞ்சிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் பதினோரா ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை அனுபவிச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நாலுல விடுதலை ஆயிட்டாங்க இதை தொடர்ந்து இரண்டு முறை பாராளுமன்ற உறுப்பினரா பதவியில இருந்திருக்காங்களாம் இதையடுத்து கடந்த இரண்டாயிரத்தி ஓராம் ஆண்டு தனது முப்பத்தி ஏழு வயதுல இறந்து போனது குறிப்பிடத்தக்கது ரூபினா சிராஜ் சையத் அந்த காலத்துல சோட்டா ஷகில் மற்றும் இப்ராஹிம் அப்படின்னு இரண்டு கடத்தல் குரூப் இருந்திருக்கு அந்த கடத்தல் கும்பலுக்கே ஹெராயின் உணவு ஆயுதங்கள்னு எல்லாத்தையும் சப்ளை பண்ணிருக்கு இந்த ஆன்டி இதனால இப்ப இவங்க மும்பைல இருக்க பைக் சுலா சிறையில தண்டனை அனுபவிச்சுட்டு வராங்க கக்குபாய் கோதே வலி மும்பையில பல விபச்சார விடுதிகளையும் ட்ரக்ஸ் உள்ளிட்ட போதை பொருட்களையும் நடத்திட்டு வந்த ஒரு பெண் தாதா தான் கக்குபாய் கோதே வலி என்னடா பேர் இது இந்த ஆன்டி பார்க்க சாதுவா இருந்தாலும் பல பெண்களை வலுக்கட்டாயப்படுத்தி பாலியல் வர்த்தகம் நடத்தி வந்தாங்க பாலியல் தொழில் செய்யறது மட்டும் இல்லாம பெண்களை ஏலம் விட்டு வியாபாரம் செய்யற அளவுக்கு அப்பவே இருந்திருக்காங்க அர்ச்சனா பால் முகந்த் சர்மா அர்ச்சனா பப்ளு ஸ்ரீ வச் தவ் அப்படிங்கிற குழுவின் ஆக்டிவ் உறுப்பினர் இந்த குழுவோட தலைவர் ஃபேசில் உர் ரஹ்மானோடு லெப்ட் ஹேண்டா இந்த பெண் இருந்திருக்கு பணம் பறித்தல் கொலை செய்யறது கடத்துறதுன்னு பல குற்றங்களை செஞ்சு ஒரு தாதாவா இருந்திருக்காங்க ஆனா இப்ப இவங்க எங்க இருக்காங்கன்னே தெரியல ரேஷ்மா மேனன் நிலநுலக மாஃபியா ராணியான இவங்க நிலநுலக தாதாவான டைகர் மேனனின் மனைவி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூணுல மும்பையில் நடந்த குண்டுவெடிப்புக்கு இவங்களோட பெரும் பங்களிப்பு இருப்பதா சொல்லப்படுது இவங்களோட புகைப்படம் தெளிவா இல்ல ஆனாலும் கராச்சில இவங்க வாழ்ந்துட்டு வராதா தகவல் கூறப்படுது ஷபானா மேனன் கொடூரமான கொள்ளை காரியாகவும் நிழலுலக தாதாவாகவும் திகழ்ந்த ஒரு நபர் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த டைகர் மேனனின் மைத்துனி அயூப் மேனனோட மனைவி இவருக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூணுல மும்பை குண்டுவெடிப்புக்கும் தொடர்பு இருந்திருக்கு இதனால போலீஸ் இவங்கள வலை வீசி தேடிட்டு வந்திருக்காங்க ஆனா இவங்க வலையில சிக்காம எஸ்கேப் ஆயிட்டாங்க ஷோபா ஐயர் இந்தியாவோட மோஸ்ட் வாண்டட் கிரிமினல்கள்ல ஒரு பெண் தாதா இந்த தாதாவை பிடிக்க இப்ப வரைக்கும் போலீஸ் திணறிட்டு வராங்க இன்னைக்கு வரைக்கும் இவங்களோட புகைப்படமோ அல்லது ஸ்கெட்சோ போலீஸ்க்கு கிடைக்கலையாம் மும்பையின் பெண் கேங்ஸ்டரான இந்த பெண் இப்ப வரைக்கும் கண்ணில் சிக்காம சுத்திக்கிட்டு தான் இருக்காங்களாம் சமைரா சுமானி தாவூத் இப்ராஹிம் டி அப்படிங்கிற நிறுவனத்துடன் கூட்டு வச்சிருந்த ஒரு மிருகத்தரமான பெண்ணா இருந்திருக்காங்க இவங்க அபு சலீமின் முன்னாள் மனைவி அவங்க தொழிலுக்கு பகையா இருந்தவங்களோட வாழ்க்கையையும் மரணத்தையும் தீர்மானிக்கும் நபரா இந்த சமையரா இருந்ததா கூறப்படுது ஆனால் போலீஸ்க்கு சிக்காம அமெரிக்காவில தலைமறைவு ஆயிட்டதா சொல்றாங்க இவங்க மட்டும் இல்ல இவங்களை விட கொடூரமான சில பெண் தாதாக்கள் இருந்திருக்காங்க அவங்கள பத்தி அடுத்த வீடியோல பாக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் ஷேர் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்க சேனல பிடிச்சிருந்தா சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே அந்த பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணுங்க